26 maggio 2022. Ecco i bellissimi messaggi della Madonna alle due veggenti di Zaro, Angela e Simona. Primo messaggio. Ho visto mamma, era tutta vestita di bianco, sul capo una corona di 12 stelle e un sottile velo bianco trapuntato di piccoli puntini d'oro. In petto aveva un cuore di carne palpitante coronato di spine. Sulle spalle un manto azzurro che gli arrivava fin giù ai piedi che scalzi poggiavano sul mondo nel quale si susseguivano scene di guerra e catastrofi. Mamma era triste e aveva gli occhi pieni di lacrime. Una lacrima le ha rigato il viso ed è caduta sul mondo e lo ha come inondato e tutte le scene di violenza e di guerra sono finite. Si è lodato Gesù Cristo. Cari figli miei, vi amo e vedervi qui riuniti nel mio bosco benedetto mi riempie il cuore di gioia. Ascolta figlia, ho iniziato a sentire il battito del cuore di mamma, prima piano e poi sempre più forte, e al suo battito se ne è aggiunto un secondo più forte. Era il battito del cuore di Gesù. Poi mamma ha continuato. Ecco figlino, i nostri cuori battono all'unisono per voi, per ciascuno di voi. Figli, ai piedi della croce ho accolto la volontà di mio figlio di essere vostra madre, madre dell'umanità. Da quel momento il mio cuore ha battuto e batte per ciascuno di voi. Spesso è straziato dal vostro comportamento, dai vostri peccati, ma ciò non gli impedisce di continuare a battere per voi cioè non mi impedisce di amarvi e pregare che cambiate la vostra condotta e torniate al Padre per amarlo e onorarlo. Figli miei, ho aperto il mio cuore al Padre e vi chiedo di fare altrettanto. Lasciate agire lo Spirito Santo in voi, lasciatevi riempire e plasmare a suo piacimento. Aprite i vostri cuori al Signore ed Egli vi riempirà di ogni grazia e benedizione. Figli miei, se solo capiste quanto è grande l'amore del Padre per ciascuno di voi, se solo vi lasciaste amare. Adesso vi do la mia santa benedizione e grazie per essere accorsi a me. Secondo messaggio Questo pomeriggio la mamma si è presentata tutta vestita di bianco, anche il manto che la avvolgeva era bianco, ampio, e le copriva anche il capo. Sul capo mamma aveva una corona di dodici stelle splendenti, aveva le mani giunte in preghiera e fra le mani una lunga corona del santo rosario, bianca come di luce, che le arrivava quasi fin giù ai piedi. I piedi erano scalzi e poggiavano sul mondo. Il mondo era avvolto come in una grande nube grigia e si intravedevano scene di guerra e di violenza. Mamma ha fatto scivolare lentamente parte del manto e ha coperto il mondo. Si è lodato Gesù Cristo. Cari figli, grazie per essere qui nel mio bosco benedetto. Grazie per aver risposto a questa mia chiamata. Figli, se sono qui per l'immensa misericordia di Dio. Figli miei, vi amo, vi amo immensamente. Figli amatissimi, anche quest'oggi vi chiedo preghiera, preghiera per questo mondo sempre più attanagliato dalle forze del male. Figli miei, pregate per la pace, pregate per la pace nel mondo, la pace nelle vostre famiglie, pregate affinché i vostri cuori abbiano pace. Figli amatissimi, è da tempo che sono in mezzo a voi, ma nulla è cambiato. Vi prego, figli, convertitevi. Vi prego, ritornate a Dio. Figli, vi prego ancora una volta di pregare con il cuore. Non pregate con le labbra. Apritemi i vostri cuori e fatemi entrare. Tendetemi le vostre mani e afferrate le mie. Sono qui per ascoltarvi, sono qui per amarvi, sono qui per condurvi tutti al mio figlio Gesù. 
vi prego, non perdetevi nelle cose di questo mondo, non perdetevi nelle false bellezze, ma guardate Gesù, pregate Gesù, amate Gesù, vivo e vero nel santissimo sacramento dell'altare. Piegate le vostre ginocchia e pregate, Gesù sa di cosa avete bisogno.